like a bell cut. Hello everybody, welcome to Kingdom of Learning. So today I'm going to explain chapter The Ghat of the Only World from class 11th. And uh, before we start, let us know about the writer. Actually, this chapter is uh, written by Amitav Ghosh. Ne. Amitav Ghosh is a famous writer, a Bengali writer. Thai. And uh, he wrote this chapter ko actually as a tribute to Aga Shahid Ali, a poet. He gave a tribute to this chapter ke through. So, actually, Amitav Ghosh's father was in a posting in a different place. वजह से उन्हें अलग-अलग जगह इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया जाने का चांस मिलता रहता था तो इस चैप्टर में भी इस स्टोरी में भी उन्होंने आगा शाहिद अली थे एक पोएट थे एक राइटर थे जिनको वो अमेरिका में मिले थे तो उनके साथ जो उनकी मीटिंग थी और उसके बाद उनकी जो फ्रेंडशिप डेवलप हुई उससे उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू दिखाने की कोशिश की है सो नाउ लेट अस सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर so first of all, when the chapter begins, the writer Amitabh Ghosh जो है, वो ये हमें बताते हैं कि सबसे पहले वो आगा शाहिद अली से अमेरिका में मिले थे और वहाँ पर धीरे-धीरे उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी और फिर एक्चुअली शाहिद जो एक पोइट थे, he was suffering with brain tumor and it was on 25th April 2001 that the narrator writer Amitabh Ghosh came to know about his cancer. Means Shahid जो थे उनको cancer था और and he knew that very soon he was going to die और अमिताभ घोष को 2001 में पहली बार पता चला कि शाहिद ने जब उन्हें बताया कि वो brain tumor है उनको and he was going to die और उसी वक्त पे जब narrator को जब writer को ये पता चल गया कि शाहिद को brain tumor है तो शाहिद ने writer से एक promise लिया कि you will write something about me after my death so this was a very strange promise but uh, the writer had to fulfill it because he was a friend of Shahid. So after that, they started to note all the things in their life with Shahid so that they could pin it in a book or a story form. So this story shows to all the things in their life. So first of all, राइटर ने हमें ये बताया कि शाहिद जो है वो अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे थे और शाहिद को नरेटर जो मिले थे वो अमेरिका में काफी बाद में मिले थे आई थिंक 2000 ईयर 2000 में मिले थे लेकिन वो उससे पहले से ही शाहिद से फैमिलियर थे मींस वो क्योंकि अमिताभ घोष भी एक राइटर थे तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में पहले से ही शाहिद की पोएम थी कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस उसको मेंशन किया हुआ था और उन्होंने उनकी रेफरेंस ली थी अपनी मींस अपनी बुक्स में अपनी नॉवेल्स में तो इसलिए वो शाहिद को पहले से जानते थे लेकिन इट वाज इन द ईयर 2000 अमिताभ घोष जो है वो अमेरिका में रहते थे और शाहिद को जब उसके ब्रेन ट्यूमर का पता चला तो वो भी अमेरिका में अपनी सिस्टर के घर के पास उन्होंने घर ले लिया जो घर अमिताभ घोष के घर के पास था तो वो शाहिद को पर्सनली जानने लगे और दोनों में फ्रेंडशिप डेवलप होने लगी <coughs> उसके बाद जब नरेटर और शाहिद मिलते हैं वहां पर तो बहुत मींस फ्रीक्वेंटली वो मिलने लग जाते हैं क्योंकि उनके बहुत सारी चीजें जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं मींस अमिताभ घोष और शाहिद दोनों को ही रोग, रोगन जोश और बेगम अख्तर ये सब चीजें पसंद थी किशोर कुमार के सॉन्ग्स पसंद थे उन्हें बॉलीवुड मूवीज पसंद थी और दोनों को ही क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं था <coughs> तो इस तरह से उनकी बिल्कुल मींस बहुत सारी चीजें थी जो कॉमन थी जो दोनों के बीच में तो इस वजह से दोनों में फ्रेंडशिप होने लग गई उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक फ्रेंड्स का अड्डा बनाएंगे जहां पे सारे फ्रेंड्स मिला करेंगे और शाहिद वाज द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस आईडिया तो शाहिद ही एक मींस वो इतना एंजॉय करते थे उन मीटिंग्स को जो उनके फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती थी वो सारे फ्रेंड्स बैठ के उसमें खाना बनाते थे और पोइट्री सुनते थे एंड दे ऑल एंजॉयड म्यूजिक एंड ऑल दीज थिंग्स तो इसके बारे में यहां पे राइटर अमिताभ घोष ने बताया कि शाहिद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड म्यूजिक एंड पोइट्री 
तो जब भी उनके वहां पर शाहिद के घर पे हमेशा एक मेला लगा रहता था मीन्स शाहिद हर वक्त अपने घर पे उनके घर पे कम से कम हाफ आ डजन लोग तो होते ही थे कुछ स्टूडेंट्स होते थे कोई टीचर्स होते थे कोई पोएट्स राइटर्स दे ऑल सैट टूगेदर एंड दे टॉक द लॉट और शाहिद उसमें खुद या तो खुद खाना बनाते थे या वो उसमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे लोगों को और राइटर ने ये भी बताया कि इवन शाहिद जो खाना बनाते थे उसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो उनकी पूरी बिल्डिंग में होती थी वो हींग की स्मेल जिसमें वो तड़का लगाते थे और सब चीजें बहुत मतलब शाहिद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे इन सब चीजों में उसके बाद नरेटर ने शाहिद की कई पोएम्स का रेफरेंस दिया है कि उन्होंने एक मीन्स वो कश्मीर से थे एक्चुअली शाहिद जो था वो कश्मीर से था एंड श्रीनगर बेसिकली एंड दैट इज द रीजन की मोस्ट ऑफ हिस्स पोएम्स वर बेस्ड ऑन दैट इशू ऑफ कश्मीर वेन देयर वॉज लॉट ऑफ वायलेंस इन नाइनटीन That was mostly reflected in the poetry of Shahid. तो अब शाहिद का ये था कि जब उनको पता चला उनको ब्रेन ट्यूमर है तो उसके बाद से उनका ट्रीटमेंट चलना स्टार्ट हो गया था तो उसके बाद राइटर ने हमें ये बताया कि शाहिद भले ही एक मीन्स नेशनल पोएट थे बट उनको नेशनलिस्ट पोएट कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था मीन्स शाहिद कभी भी किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे ऑल दो ही लव एवरी रिलीजन यहाँ पर फिर मीन्स राइटर ने एक इंसिडेंस कोट किया है शाहिद के लाइफ का कि जब शाहिद छोटे थे बचपन में तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया जब वो श्रीनगर में रहते थे कि वो अपने घर में एक टेम्पल बनाना चाहते थे मीन्स ऑल दो ही वॉज अ मुस्लिम स्टिल ही वॉन्टेड टू हैव अ टेम्पल इन हिज हाउस एंड हिज पेरेंट्स वर इक्वली एक्साइटेड उसके पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हो गए इस चीज से और उनकी मदर ने उन्हें सारी मूर्तिज और सब कुछ ला कर दिया और उनको सारी पूजा वगैरह सब कुछ मतलब उनकी मदर ने उनको हेल्प की तो ये बहुत ही स्ट्रेंज थी ये बात तो जब भी अब लोग शाहिद से ये बात करते थे कि मुस्लिम्स आर फैनेटिक्स मीन्स अपने वो मीन्स बहुत ही रूड होते हैं बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं मुस्लिम्स अपने रिलीजन को लेकर तो शाहिद उनको हमेशा अपनी लाइफ की ये स्टोरी सुनाते थे कि कैसे उनके बचपन में उन्होंने अपने घर में एक टेम्पल बनाया था हिंदू टेम्पल बनाया था तो ये सब चीजें शाहिद की लाइफ से रिलेटेड जो है राइटर ने हमें इस चैप्टर में बताई हैं इसके साथ राइटर ने ये बताया कि शाहिद जो थे एक बहुत ही मीन्स फुल ऑफ लाइफ पर्सन थे ही इंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ हिस्स लाइफ एंड इवन एट दैट लास्ट एज ऑफ हिस्स लाइफ ऑल्सो ही इंजॉयड सो मच इन हिस्स लाइफ तो उनकी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था उनके कैरेक्टर में कि शाहिद वाज वेरी गुड एट विट विट मींस मींस उनको हाजिर जवाब थे शाहिद मतलब अगर कोई भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछता था कि वो उनका एकदम तुरंत जवाब देते थे यहाँ पर एक फनी इंसिडेंट है कि एक बार शाहिद बार्सिलोना एयरपोर्ट पे थे तो वहां पर एक लेडी गार्ड थी तो उन्होंने शाहिद से पूछा कि आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट इज डेंजरस फॉर अदर्स तो इस पर शाहिद ने रिप्लाई किया येस माई हार्ट मीन्स आई एम कैरिंग माई हार्ट दैट कैन बी डेंजरस टू अदर्स सो ही वॉज सो फनी ही गेव सच इंटेलिजेंट एंड फनी आंसर्स टू एवरीबडी एंड शाहिद वॉज अ बिग फैन ऑफ बेगम अख्तर और जब शाहिद क्लास में शाहिद एक प्रोफेसर भी थे और एक मीन्स एक टीचर भी थे और एक पोएट भी थे एक राइटर भी थे तो जब वो कॉलेज में पढ़ाने जाते थे मैनहेटन के कॉलेज का एक इंसिडेंट बताया गया है कि शाहिद जब वहां पर पढ़ा रहे थे और राइटर ने भी उनको अकम्पनी किया था बिकॉज ही हैड टू राइट एवरीथिंग अबाउट हिम तो वहां पर शाहिद वॉज जस्ट सो ही वॉज टीचिंग सो वेल एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर मेसमराइज दे वर इनक्रॉस्ड इन हिज टीचिंग एंड इट वॉज क्वाइट विजिबल की वॉट टाइप ऑफ अ टीचर ही वॉज ही वॉज अ डीवा ओवर देयर एंड ऑल द चिल्ड्रन लव हिम शाहिद टोल्ड दैट ही लव टू बी इन द कंपनी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स और शाहिद ने बताया था राइटर को कि जब वो पेन स्टेट में थे वहां पर उन्होंने एक इंडियन स्टूडेंट्स के ग्रुप को पढ़ाया था एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ तो इसके बाद नरेटर जो है वो लास्ट मींस लास्ट पेज जो है बुक का उस पर ये बताते हैं कि जो शाहिद का मींस वो लास्ट में शाहिद को मिले थे एट अक्टूबर टू में तब शाहिद जो था अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पे था बिल्कुल क्योंकि 
डॉक्टर ने उनको बता दिया था क्योंकि कीमोथेरेपी उनकी सब जितने भी ट्रीटमेंट्स थे वो सब फेल हो चुके थे किसी भी मेडिसिन का किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था तो ऑल द मेडिसिन एंड ऑल द थेरेपीज हैड बीन स्टॉप्ड तो अब फाइनली uh, नरेटर उनसे मिलने गए थे एट अक्टूबर टू में और शाहिद उस वक्त अच्छे से बात भी नहीं कर पाए थे बिकॉज बट स्टिल ही वॉज सो एक्साइटेड एंड फिर फाइनली ऑन एट डिसम्बर टू थाउजेंड वन एट टू ए एम शाहिद डाइड पीसफुली और मरने से पहले शाहिद ने एक अपनी विश रखी थी कि वो कश्मीर जाकर मरना चाहते थे ताकि वो अपने पेरेंट्स उनकी मदर की तब तक डेथ हो चुकी थी ताकि वो अपने फादर और अपने ब्रदर सिस्टर्स वगैरह के साथ हों बट लेटर ऑन ही चेंज दिस विश एंड ही वॉज हैप्पी टू डाई इन अमेरिका ओनली एंड ही थॉट कि उनकी भी ग्रेव जो है वो एमिली डिकिनसन जो एक फेमस राइटर थी उनके साथ बन जाएगी तो ही वॉज हैप्पी अबाउट दैट थिंग एंड वन कॉन्सोलेशन दैट शाहिद हैड बिफोर हिज डेथ वॉज दैट आफ्टर हिज डेथ ही वुड मीट हिज मदर इन द आफ्टर लाइफ सो दैट वॉज द ओनली कॉन्सोलेशन फॉर शाहिद बिफोर हिज डेथ तो इन दिस वे द राइटर हैज टोल्ड अस एवरीथिंग अबाउट शाहिद एक्चुअली दिस इज अ वेरी सीरियस स्टोरी एंड एन रियल वन नॉट अ फिक्टिशियस वन एंड इसमें शाहिद एंड में मीन्स शाहिद की एक पोएम को कोट किया गया है कि आई एम आई ड्रीम दैट आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एक्चुअली द नरेटर टेल्स अस कि ऑल दो ही हैड अ वेरी शॉर्ट फ्रेंडशिप विद शाहिद बट आफ्टर हिज डेथ द वॉइड मीन्स उनकी लाइफ में जो खालीपन था वो बहुत बड़ा था मीन्स राइटर उनको इतना मिस करते थे मोस्टली वो उनकी उस पोएम को मिस करते थे जो शाहिद ने खुद रीड की थी एज अ फेयरवेल टू हिमसेल्फ और उस पोएम में शाहिद ने लिखा था आई फील आई ड्रीम आई एम स्टैंडिंग एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज कि शाहिद को हमेशा मीन्स ऐसा जब से उनको पता चला था कि उनको ब्रेन ट्यूमर है उसे ये लगता था कि ही वॉज गोइंग टू डाई और वो मरने वाला है वो इस वर्ल्ड के घाट पे खड़ा हुआ है मीन्स वो बैंक पे खड़ा हुआ है किसी रिवर या किसी वॉटर बॉडी के और अब वो यहां से जाने वाला है ही इज गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड सो दैट्स वाई ही ऑलवेज हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज स्टैंडिंग एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड सो एट दिस पॉइंट दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट so uh, if you have any doubt you can still ask in the comment box and uh, share it with maximum number of students so that they can also be benefited and please subscribe to my channel if you haven't yet thank you very much